ใจลงทุนในทองคํานะคะแล้วมีไว้เนี่ยน่าจะยิ้มได้ค่ะ 1,214 เหรียญกับอีก8 20เซนนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นมา21เหรียญ80เซนค่ะโดยกรอบสูงสุดในวันนี้ขึ้นไปชนได้อยู่ที่ 1,218 เหรียญนะคะดังนั้นไปตรวจสอบกันดีกว่าว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณนัทธีจุธาวรากุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากกราซิโกฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทคะทั้งทั้งเรื่องของสัญญาในต่างประเทศแล้วก็บาทอ่อนด้วยนะคะก็ทําให้ราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะปัจจัยหนุนของวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องอะไรคะคุณนัทคะค่ะก็จริงๆราคาทองคำนะคะจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็สามารถทะลุบริเวณหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเหรียญขึ้นมานะคะจากประเด็นทางด้านคริสที่มีความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทําให้ราคาทองคําค่อยๆขยับขึ้นมานะคะแล้วก็รวมถึงตลาดหุ้นนะจะเห็นได้ว่ามีการปรับตัวลงค่อนข้างแรงเมื่อวานนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็ถือว่ามีแรงกับเข้ามาซื้อในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคำนะคะแต่ว่าในช่วงค่ำวันนี้นะหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐประกาศออกมานะจะเห็นได้ว่าออกมาต่ำกว่าคาดหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นยอดค้าปีไม่รวมยานพาหนะเดือนเมษายนนะออกมาบวกเพียงแค่ 0.1% นะคะจากที่ครั้งที่แล้ว 0.4% นะแล้วก็รวมถึงยอดค้าปีเดือนเมษายนก็ออกมาต่ำกว่าที่คาดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะทำให้ราคาทองคำมีการปรับบวกต่อนะแล้วก็เมื่อราคาทองคำสามารถทะลุผ่านแนวต้านบริเวณ 1,200 เหรียญนะซึ่งถือว่าเป็นแนวต้านที่พยายามที่จะขึ้นมาทดสอบใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้นะเพราะฉะนั้นพอราคาทองคำสามารถทะลุบริเวณ 1,200 เหรียญจะเห็นได้ว่าก็มีแรง follow by เข้ามานะแล้วก็ทําให้ราคาทองคำสามารถดีดตัวขึ้นมาได้ต่อแล้วก็ทําจุดสูงสุดบริเวณ 1,218 เหรียญเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้นะถ้าราคาทองคําสามารถสร้างฐานเนี่ยบริเวณ 1,200 ได้อย่างแข็งแกร่งนะแล้วก็ยังมองว่าราคาทองคำยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นะเพราะว่าถือว่าราคาทองคำนะสามารถทะลุแนวต้านที่ถือว่าเป็นแนวต้านที่สำคัญนะแล้วก็พยายามที่จะทดสอบมามาหลายครั้งในทีเดียวนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะเราให้แนวรับนะคือมีเทียบดับ 1,200 เหรียญแล้วก็ 1,190 เหรียญเลสลานะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแนวรับหลักๆของสัปดาห์ก็ยังเป็นบริเวณ 1,170 เหรียญที่ถือว่ารับอยู่มาในช่วงนี้นะเพราะว่าหลังจากที่ราคาทองคำมีการย่อตัวลงมาและปรับตัวลงมาทุกครั้งก็จะมีแรงซื้อเข้ามาจากประเด็นทางด้านฟรีที่ถือว่าตอนนี้นะก็ยังถือว่ายังมีความตึงเครียดอยู่ถึงแม้จะมีการจ่ายเงินไปบางส่วนนะแต่ว่าก็ต้องติดตามกันดูต่อเนื่องสําหรับประเด็นฟรีว่าต่อหลังจากนี้นะจะสถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นไหมนะแล้วก็สุดท้ายแล้วฟรีจะต้องละลายไหมนะเพราะประเด็นนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่มีโอกาสจะส่งผลบวกต่อราคาทองคําต่อไปได้นะคะส่วนแนวต้านของคืนนี้นะก็อยู่ที่บริเวณ1 2ึ่งพันสองร้อยแล้วก็1นึ่งพันสเหรียญเวสลาะถ้าแนวต้านบริเวณ 1,225 สามารถผ่านไปได้ในสัปดาห์นี้แล้วก็ยังให้แนวต้านบริเวณ 1,250 เหรียญเวสลาแล้วก็สําหรับนักทุนในช่วงนี้เนี่ยก็ยังแนะนําว่าเทรดดิ้งในขาลองจะได้เปรียบนะเนื่องจากประเด็นทางด้านค่าเงินบาทด้วยที่มีการอ่อนค่านะถึงแม้ว่าวันนี้จะกลับมาแข็งค่าส่วนหนึ่งนะคะเนื่องจากจะเห็นได้ว่าก็ส่วนทางกับราคาทองคําที่มีการปรับตัวขึ้นนะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยในช่วงนี้การเทรดทองคําในประเทศนะคะก็ยังขาลองก็ยังค่อนข้างไม่เปลี่ยนในขาซื้อนะเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าถ้าย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับนะยืนได้บริเวณหนึ่งพันสองร้อยก็เก่งไปขาซื้อได้นะแต่ว่าก็ให้เล่นสั้นๆนะคะแล้วก็ปิดทางบริเวณแนวต้านด้วยค่ะค่ะมีข่าวอะไรที่อาจจะเป็นปัจจัยลบแล้วก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทําให้มีการย่อลงไปในช่วงระยะเวลาสั้นๆนี้อีกไหมคะเท่าที่ดูจากข้อมูลเนี่ยค่ะค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะประเด็นที่มีโอกาสส่งผลลบต่อราคาทองคำนะคะก็ยังเป็นประเด็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางสหรัฐนะ,ะประเด็นนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ถือว่าอาจจะกดดันราคาทองคำในระยะกลางอยู่นะ,ะเพราะว่าในช่วงนี้จะเห็นได้ว่าในช่วงกลางวันนะในการซื้อขายราคาทองคำก็ค่อนข้างนิ่งนะแต่ว่าก็จะมาผันผวนกันทั้งสูงในช่วงคืนนะ,ะเนื่องจากจะมีข่าวต่างๆที่เข้ามากระทบแล้วก็ทําให้ราคาทองคําค่อนข้างเหวี่ยงนะแต่ว่าเห็นได้ว่าราคาทองคําค่อนข้างเซนซิทีฟต่อข่าวต่างๆนะแต่ว่าถ้าภาพในระยะกลางนะนักลงทุนก็ยังคงกังวลถึง